हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम सो हम पढ़ रहे हैं बीसीके बीसीके का चैप्टर नंबर वन टू थ्री फोर हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर फाइव की हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आरबीआई कैसे फॉर्मुलेट हुआ था कब एस्टेब्लिश हुआ था आर के क्या रोल्स हैं क्या फंक्शन हैं इन्फ्लेशन क्या होता है मनी सप्लाई क्या होता है ये सब हम पिछले वीडियो में जाने थे अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट द सीरीज फ्रॉम द बिगनिंग क्योंकि ये सब वीडियोज एक सीरियल में हैं सो इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट यू लेट द स्टार्ट द सीरीज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लास्ट वीडियो में हमने आर बी आई के फंक्शन के बारे में बात की थी और आर बी आई के एस्टेब्लिशमेंट उन सब के बारे में बात की थी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस एल आर क्या होता है सी आर आर क्या होता है बैंक रेट क्या होती है रेपो रेट रिवर्स रेपो ये सब क्या होता है और फाइनली हम जानेंगे कि आर बी आई हाउ आर बी आई फंक्शन एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर ओके तो खूब सारा आज हमको बहुत सारा पढ़ना है <coughs> अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन यू कैन ओनली सेंड अस योर विशेज योर एक्सेप्टेबिलिटी एंड इफ़ यू आर एन्जॉइंग द वीडियोस आपको नॉलेज मिल रहा है अगर आप हमको रिगार्ड्स भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं थ्रू योर लाइक्स एंड कॉमेंट्स तो अगर आपकी ये वीडियोज आपकी नॉलेज को थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं अंडरस्टैंडिंग और साउंड करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन शेयर दीज वीडियोज टू ऑल द नीडी पीपल आउट देर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव कलीग्स नेबर्स Whosoever is in need of quality education, ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए कॉमेंट करके हमको बताइए कि वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए कि आपको क्या डाउट है सी ए फाउंडेशन का बी सी के का पोर्शन आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप पूरे फोर्टी मार्क्स इसमें इंश्योर कर सकें क्योंकि पूरा एम सी क्यू बेस्ड है ईजिली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इसलिए कोई भी डाउट कैसा भी डाउट हो नीचे मैंशन करो एंड विल मेक श्योर कि वी बर्स्ट डाउट एज सुन एज पॉसिबल हम आपको बता चुके हैं कि हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यूनिवर्स ऑफ कॉमर्स डॉट कॉम यूनिवर्स ऑफ कॉमर्स डॉट कॉम अभी करेंटली है जिसमें नोट्स अवेलेबल हैं लेकिन जो सी ए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो जो सभी अभी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम नोट्स अवेलेबल नहीं है आज की तारीख आज की तारीख तीन अक्टूबर की बात मैं कर रही हूँ हम जल्द ही हमारी वेबसाइट को अपग्रेड कर रहे हैं ये अंडर मेंटेनेंस है और जल्द ही आपको सारे नोट्स इसी वेबसाइट पर मिलेंगे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल हम बात कर रहे थे अबाउट एस एल आर सी आर आर एंड बैंक रेट देखो बेसिक से समझेंगे सबसे पहले एक बैंक का काम क्या होता है एक जो भी बैंक होता है बैंक क्या करता है वो इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स या फिर इंस्टीट्यूशन ध्यान दीजिए कोई भी इंडिविजुअल एक आम आदमी या फिर एक मेजर इंस्टीट्यूशन कोई कंपनी कोई भी एंटिटी ये लोग अपने एक्स्ट्रा पैसों को बैंक में ले जाके डिपॉजिट करवा देते हैं जिनको हम डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ कहते हैं क्या कहते हैं डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज तो एक तरीके से इनको कहा जाता है ये है आपकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ये जो भी ये बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है जो एक तरीके से बैंक के लिए क्या है एडवांसेस बैंक के पास पैसा लोगों ने इकट्ठा किया है तो बैंक के पास एक डिपॉजिट है इन डिपॉजिट्स को इन टोटल डिपॉजिट्स को बैंक अपने पास रखता नहीं है ये आगे क्या करता है जरूरतमंदों को पहुंचा देता है बैंक क्या करता है डिपॉजिट्स लेता है ये उनको ट्रांसफ़र करता है जिनको इसकी जरूरत होती है लेकिन इनको कंट्रोल करती है आर किस तरीके से बैंक को कंट्रोल करती है ध्यान से देखिए आर क्या बोलती है कि फॉर एग्जाम्पल एट ए टाइम किसी बैंक के पास सौ करोड़ के नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ हैं मतलब टोटल डिपॉजिट आप क्रूड लैंग्वेज में समझो टोटल डिपॉजिट 100 करोड़ है तो आर क्या बोलेगी कि 100 करोड़ में इन 100 करोड़ में से आप 4 परसेंट ठीक है 4 परसेंट पैसा मेरे पास डिपॉजिट करवाओ इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब लिक्विड फॉर्म में एकदम कैश में और कैश इक्विलेंट की फॉर्म में ये चार परसेंट पैसा आप मेरे पास डिपॉजिट करवाओ इन सौ करोड़ में से तो इसका चार परसेंट कितना हो गया मतलब चार करोड़ रुपए चार करोड़ रुपए इस बैंक को आर के पास रखने पड़े ये पैसे बैंक के पास नहीं रहेंगे किसके पास रहेंगे आर के पास रहें उसके साथ ही इतना ही नहीं आर ने बैंक को ये भी बोला कि तूने चार तो मेरे पास डिपॉजिट करवाए हैं लेकिन इन सौ करोड़ में से 100 करोड़ में से 19 परसेंट पैसा तुम अपने पास लिक्विड एसेट के रूप में रखो 
किस रूप में लिक्विड एसिड के रूप में लिक्विड एसिड मतलब क्या हुआ या तो कैश में रखो या फिर गोल्ड में रखो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में अपने पास रखो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैश में पैसा रखो लेकिन इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में 19 परसेंट पैसा तुम्हें अपने पास रखना है मतलब सौ करोड़ में से उन्नीस करोड़ रुपए इस बैंक को अपने पास मतलब बैंक को खुद के पास ये पैसा रखना है ठीक है यहां तक समझ में आया अब इसको क्या अब इनको डिटेल में समझते हैं ये जो चार परसेंट पैसा जो आरबीआई के पास रखा गया उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो ध्यान दीजिएगा कैश रिजर्व रेशियो मतलब रेशियो एट विच द कैश इज रिजर्व विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो तो ये कैश रिजर्व रेशियो पॉइंट देखिए ये रहता किसके पास है किसके पास इसका प्रोजेक्शन होता है इट इज विथ आर ठीक है दिस इज केप्ट विथ आर बी आई सेकेंडली इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विलेंट थर्डली इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि ये कैश के रूप में आपने आर बी आई के पास रखा है ये आपका कोई डिपॉजिट नहीं है आर बी आई के पास आर बी आई को कोई आपने लोन नहीं दिया है तो आर बी आई इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता आपका सिंपली चार करोड़ का पैसा ब्लॉक हो गया है इसलिए बैंक का चाहता है कि रेट हमेशा कम रहे क्योंकि ये पैसा बैंक का ब्लॉक हो जाता है अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ये जो लिक्विड एसेट के रूप में बैंक खुद के पास रखता है ध्यान से देखिएगा इसको हम क्या कहते हैं स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो स्टैचुटरी मतलब विच इज कंपेल्ड बाई लो लॉ लिक्विडिटी मतलब जो लिक्विड फॉर्म में रखा गया रेशियो मतलब द पोर्शन ऑफ मनी तो इट इज दैट परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विच ए बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप विथ इट सेल्फ फर्स्ट पॉइंट क्या है विथ इट्स ये खुद के साथ रखता है है ना इन द फॉर्म ऑफ सेकंड पॉइंट क्या है लिक्विड एसेट्स लिक्विड एसेट्स मतलब कैश गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड थर्ड चीज क्या होगी ये जो लिक्विड एसेट्स के रूप में अपने पास बैंक खुद रखता है इसमें बैंक को इंटरेस्ट भी मिल सकता है कैसे इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में आपने क्या किया उन्नीस करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली तो जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदोगे तो आपको इस पर क्या मिलेगा इंटरेस्ट भी मिलेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है खरीद के रखोगे एक इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपको पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो रिस्क कम होगा तो जहां जितना कम रिस्क होता है उतना ही कम प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट कम होगा लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा अब इनका क्या एसेंस है और ये चीज ध्यान से देखिए देखिए क्या होता है जब सौ करोड़ में से ध्यान से देखना सौ करोड़ में से चार करोड़ तो कौन ले गया बैंक ये आर के पास चला गया और 19 करोड़ क्या हो गया 19 करोड़ आप ही को अपने पास रखना है जिसे आप किसी को दे नहीं सकते तो अल्टीमेटली किसी भी बैंक के पास कितने रुपए बचे अगर 100 करोड़ उसके नेट डिपॉजिट्स हैं तो उसके वो कितने रुपए के लोन पब्लिक को दे सकता है ध्यान दीजिए 100 करोड़ में से चार करोड़ गए नाइन्टी सिक्स एंड नाइन्टी करोड़ में से वेन यू लेस नाइनटीन करोड़ इट विल भी 77 करोड़ सॉरी तो अल्टीमेटली बैंक सिर्फ 77 करोड़ के लोन्स एंड एडवांसेस फर्दर फर्दर किसको दे सकता है फर्दर लोन किसको पास ऑन कर सकता है पब्लिक को किसी भी इंस्टीट्यूशन को या फिर कंपनी को तो इतने पैसे ही बैंक के पास बचे हैं जो फाइनली मार्केट में क्रेडिट के रूप में लोगों के पास जा सकते हैं ध्यान दिया आपने समझ में आई ये चीज तो मतलब किसी भी बैंक के पास अगर सौ करोड़ रुपए आए रुपए आए हैं तो उसमें से सी आर आर उसमें से सी आर आर और एस एल आर रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो ही अल्टीमेटली पब्लिक के पास क्रेडिट के लिए अवेलेबल होता है इस तरीके से आर हमारी जो क्रेडिट मनी है उसको भी कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है इसी तरीके से आर हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को रेगुलेट कर दिए कि कितना मनी का सप्लाई होगा मार्केट में जैसे अगर आर को मनी सप्लाई कम करना होगा तो सी और एस बढ़ा देगी और मनी सप्लाई ज़्यादा करनी होगी तो सी और एस कम कर देगी आई होप दिस इज क्लियर टू यू समझ में आए बहुत ही सिंपल और क्लियर चीज़ें थी ये आपको समझ में आए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे कि बैंक रेट क्या होता है ये भी बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम समझेंगे देखिए क्या होता है जब आपको पैसे चाहिए होते हैं तो आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक जो आपसे चार्ज करती है उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट है ना आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो और बैंक आपको क्या देती है लोन देती है जब इसी बैंक को कुछ चाहिए होता है इस बैंक को जब कुछ चाहिए होता है तो ये जाती है आर के पास ठीक है तो आर जो रेट इसे चार्ज करती है उसे कहते हैं बैंक रेट इसी रेट से आर बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करती है और बैंक को क्या देती है लोन और एडवांस देती है बहुत सिंपल सी बात है एक और सिंपल सा टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है कि बैंक रेट से जो बैंक्स है वो डायरेक्टली लोन और एडवांसेस के रूप में आर से पैसे ले सकती है और साथ ही साथ ये बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे बहुत ही प्यारा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या होता है डिस्काउंट रेट 
देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस है जिनका नाम है श्यामलाल ओके श्यामलाल ने कहीं से कोई बिजनेस किया उन्हें एक बिल ऑफ एक्सचेंज मिला बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या हुआ कि किसी ने एक बिल लिख के दिया कि वो तीन महीने के बाद श्यामलाल को चार लाख रुपए देगा ठीक है उन्होंने बोला कि तीन महीने के बाद वो चार लाख रुपए उनको दिए जाएंगे तो श्यामलाल को अभी पैसा चाहिए उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है साफ कि तीन महीने के बाद श्यामलाल को पैसा मिल जाएगा लेकिन उनको अभी पैसा चाहिए तो श्यामलाल बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि ये मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो तीन महीने बाद आपको चार लाख रुपये दे देगा लेकिन मुझे अभी पैसा चाहिए तो बैंक बोला ठीक है तुम तो मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो कितने का चार लाख का लेकिन मैं चूंकि तुम्हें तीन महीने पहले पैसे दे रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा मैं तुम्हें दूंगा अराउंड मानो साढ़े तीन लाख ठीक है तो बैंक श्यामलाल का ये बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको डिस्काउंट कर दिया बैंक ने क्या कर दिया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कह देते हैं इसे हम डिस्काउंट कर दिया बिल ऑफ एक्सचेंज को कि पचास हजार रुपये बैंक ने अपने पास रख लिए डिस्काउंटिंग के तौर पे उसे इंटरेस्ट मान लो कुछ भी मान लो पचास हजार रुपये रख लिए और उसे साढ़े तीन लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए तीन महीने बाद बैंक जो जिसने भी श्यामलाल को ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था उससे ये चार लाख रुपये ले लेगा लेकिन बैंक को भी जरूरत पड़ गई उसे भी अभी पैसा चाहिए तो किसके पास जाएगा जब बैंक को भी ऐसी जरूरत पड़ जाती है तो वो जाता है आरबीआई के पास और आरबीआई को बोलता है कि तुम ये बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो जो कि चार लाख रुपए का है और मुझे अभी आप मुझे ये बिल ऑफ एक्सचेंज री कर दो इसको वापस और डिस्काउंट करके मुझे पैसे दे दो क्योंकि मुझे अभी जरूरत है तो जब आरबीआई इस तरह के बिल ऑफ एक्सचेंजेस या कमर्शियल बिल्स को डिस्काउंट करके बैंक्स को पैसे देती है जैसे फॉर एग्जांपल अब आरबीआई बोले कि मैं भी इस चार लाख के आपको चार लाख नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी आपको तीन महीने पहले पहले पेमेंट कर रहा हूँ इसलिए फॉर एग्जाम्पल आर बोलती है कि मैं आपको थ्री पॉइंट सिक्स लाख रुपीज का दे दूंगा तब देखिए बैंक की सिचुएशन देखिए सिंपली समझिए बहुत ही मजेदार चीज है इस बैंक के पास क्या हुआ बैंक के पास बिल आया साढ़े तीन लाख रुपए चार लाख का बिल आया साढ़े तीन लाख रुपए बैंक ने दिए और इसको री डिस्काउंट करवाया तो आर ने उसे तीन लाख साठ हजार दे दिए तो अल्टीमेटली बैंक के पास तो दस हजार रुपए बच गए है ना अब देखिए इसमें आर ने क्या किया आर ने बैंक को तीन लाख साठ हजार रुपए दे दिए अब तीन महीने बाद जब आर इस बैंक के पैसे इस बिल के पैसे रिसीव करेगा तो उसके पास चार लाख रुपए आ जाएंगे तो अल्टीमेटली आर के पास भी चालीस हजार रुपए बच जाएंगे तो ये जो रेट होती है देखिए इसमें हमने तो ऐसे ही हाइपोथेटिकल फिगर ले लिया 3.6 लाख लेकिन ये जो रेट होती है जिस रेट पे आर डिस्काउंट करती है उसे कहते हैं डिस्काउंट रेट या फिर उसे हम बैंक रेट भी कहते हैं तो ये हाइपोथेटिकल फिगर नहीं आता है 3.6 लाख जो उस समय बैंक रेट चल रही होती है उसी बैंक रेट पे आर इन बिल्स को डिस्काउंट करती है उतने ही परसेंटेज से इस बिल को डिस्काउंट किया जाएगा अगर हम करंट सिचुएशन को लेते हैं तो करेंटली बैंक रेट इज 6 परसेंट अगर बैंक रेट 6 परसेंट है तो चार लाख का छः कितना हो गया चार लाख का छः हो गया ट्वेंटी ओके okay, तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज आर बी आई बैंक को कम पे करेगी इसका मतलब हो गया आर बी आई विल पे टू द बैंक अराउंड थ्री लाख आई गेस इट विल बी थ्री लाख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड तो तीन लाख छिहत्तर हजार रुपये आर बी आई बैंक को देगी और दो चौबीस हजार रुपये आर बी आई अपने पास रख लेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आप कह सकते हो तो ये जो छः परसेंट है ये क्या है बैंक रेट है समझ में आया ये क्या कि, किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है तो इसलिए बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं आपकी बुक में एक छोटी सी लाइन थी लेकिन हो सकता था आपको डाउट हो जाए इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कि बैंक रेट को डिस्काउंट रेट क्यों कहते हैं किस तरीके से ये काम करता है किस तरीके से री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल किए जाते हैं वो सब आपने इस वीडियो इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखा अब आप जब बैंक रेट समझ गए हो अब हम समझेंगे कि वॉट इज रेपो रेट सो नाउ विल अंडरस्टैंड वॉट इज रेपो रेट ध्यान से देखिए कि रेपो रेट क्या होती है बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम समझेंगे सबसे पहले जानिए कि रेपो रेट में क्या होता है सिंपली एक रेट ऐसी रेट जिससे बैंक आर से लोन लेती है बैंक आर से लोन ले रही है लेकिन इसमें सबसे बेसिक कंडीशन क्या होती है कि इसके लिए आर को बैंक बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है 
एक कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी होती है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में आर के पास बैंक रखता है तब उसे ये लोन मिलता है ये बेसिक कंडीशन है रैपो की रैपो की कुछ एक कंडीशन और होती है कि रैपो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है रैपो यूजली ओवर के लिए होगा या मैक्सिमम सात आठ नौ दिन के लिए रैपो रेट की फैसिलिटी आपको मिलती है क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है लिक्विडिटी फैसिलिटी मिलती है जब भी बैंक के पास सोचिए अगर सी या एस मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं बचता या फिर किसी भी तरीके से बैंक के पास कमी आती है शॉर्ट टर्म के लिए तब वो आर से ये लोन लेती है और इसके लिए वो कलाटल सिक्योरिटी रखती है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अब देखिए उसके बाद क्या होता है आफ्टर दिस शॉर्ट पीरियड आफ्टर दिस शॉर्ट पीरियड मतलब जब आपने लोन लिया था वो उसके चार पाँच जितने भी दिन के लिए आपने लोन दिया था उसके बाद क्या होगा उसके बाद ये जो बैंक है ये पैसा लौटा देगा आर को ठीक है इसे हम कहते हैं रिपेमेंट ऑफ लोन ये रिपे कर देगा आर को और आर रिटर्न में उसे क्या दे देगा अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक ने आर के पास रखी थी वो रिटर्न बैक कर देगा अब जैसे रेपो रेट अभी करेंटली चल रही है फाइव तो ये थोड़ा सा आ, 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 फिगर है 5.4 परसेंट जो अभी करंटली चल रही है रेपो रेट चेंज होती रहती है आपका जब एग्जाम होगा आप चेक कीजिएगा कि उस समय रेट क्या है उस अकॉर्डिंग आप लिख के आइएगा एग्जाम में अब जो देखिए यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि जब बैंक रिपेमेंट करेगी तो क्या क्या रिपे करेगी लोन प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जो क्या होगा फाइव मतलब एक तरीके से रेपो रेट भी एक इंटरेस्ट रेट है जिस जितना रिपेमेंट बैंक को करना होगा यहाँ तक समझ में आया अब मैं इसको कई चीज़ें आपको इसके बारे में बताती हूँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं हो सकता है आपने कभी नहीं पढ़ी हो तो इस वीडियो में आप समझोगे ध्यान से अपने कान खुले रखिएगा और ध्यान से समझिए ये तो सिंपल फिनोमिन जो नॉर्मली बताया जाता है आपको पता है क्या कि रेपो रेट को रीपर्चेज ऑप्शन भी कहा जाता है ये है एक रीपर्चेज ऑप्शन इस ऑप्शन में बैंक ये किसके बीच में हो रहा है बैंक और आर के बीच में हो रहा है तो इस केस में आर बैंक कह रहा है कि वो आर से रीपर्चेज करेगा कैसे अब हम समझते हैं एक तरीके से इसे हम कहें तो ये रैपो जो ट्रांजेक्शन होता है ये सेल परचेज ट्रांजेक्शन भी होता है इसे आप सेल परचेज ट्रांजेक्शन भी कह सकते हो कैसे हो रहा है ध्यान देखना सेम यही मैकेनिज्म ये लोन के रूप में आपने समझा और मैं यहाँ पे आपको इस सेल परचेज ट्रांजेक्शन के रूप में समझा रही हूँ ये बैंक है ये आपका आर है इसमें क्या हुआ कि बैंक ने अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आर को क्या कर दिया है सेल कर दिया है अगर मैं बोलूं कि बैंक ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आर को सेल कर दिया है तो आर अगर कुछ खरीदेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा उसका पेमेंट करना पड़ेगा उसका प्राइस पे करना पड़ेगा और वो प्राइस क्या है लोन अमाउंट है समझ गए वो प्राइस क्या है लोन अमाउंट है लेकिन जिस दिन जिस दिन ये ट्रांजेक्शन किया गया उसी दिन बैंक ने बोला कि मैं रीपर्चेज कर लूंगा क्योंकि इस रेपो रेट का नाम ही क्या है पूरा नाम रीपर्चेज ऑप्शन रेट तो इसी दिन बैंक ने बोला कि मैं रीपर्चेज कर लूंगा तो जब उस टाइम पीरियड खत्म होगा तो बैंक क्या बोलेगा बैंक बोलेगा कि अब मेरा टाइम आ गया कि मुझे रीपर्चेज करना है तो अब क्या होगा अब वापस से ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आर को बेची थी वो बैंक क्या कर लेगा रीपर्चेज कर लेगा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर से वापस से किसके पास चली गई बैंक के पास चली गई और ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया परचेज ट्रांजेक्शन हो गया और जब भी आप कुछ खरीदते हो आपको पेमेंट करना पड़ता है तो ये जो आप पेमेंट करोगे ये क्या हो गया आपका लोन रिपेमेंट हो गया इसे ही हम क्या कह देंगे लोन रिपेमेंट कह देंगे पिछली बार जब आर ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी थी तो उसने लोन दिया था और अब जब बैंक ने वापस से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लिया है तो वो रिपेमेंट करेगा आर को तो ये जो रिपेमेंट है इसके अंदर जो प्लस अमाउंट करके जो आ, बैंक खरीदेगा जो 5.4 परसेंट प्लस करके खरीदेगा वो है रेपो रेट मतलब जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करते हो ध्यान से सुनिए जिस दिन मतलब इस दिन जब आपने ट्रांजेक्शन किया उसी समय बैंक ने बोला कि अभी मैं आपको जितने प्राइस पे बेच रहा हूँ जब मैं खरीदूंगा तो मैं प्लस जो रेट है प्लस जो रेपो रेट चल रही होगी जो इस समय फाइव है उस रेट पर खरीदूंगा तो ये बात बैंक उसी समय ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही बोल देता है कि जब मैं रीपेमेंट करूंगा तो मैं इस इस जो भी प्राइस पे आपको आज मैंने बेचा है उस प्राइस में 5.4 परसेंट एड करके आपको रिपे करूंगा तो ये जो 5.4 परसेंट है ये आर की इनकम हो जाती है इसे या तो आप इंटरेस्ट बोल दो लोन के बदले या फिर आप बोल दो सेल परचेज ट्रांजेक्शन में वो इसका मार्जिन हो गया तो इस तरीके से ये रेपो जो पूरा ट्रांजेक्शन ये फंक्शन करता है आप अच्छे से समझ सकते हो कि अगर आप लोन के रूप में समझना चाहते हो रेपो ट्रांजेक्शन को तब भी आप देख सकते हो कि बैंक ने लोन लिया है आर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटर रख के या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि बैंक ने 
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची है आरबीआई को उसके बेसिक उसके बिहाफ पे उसे पेमेंट मिला है या फिर उसी तरीके से आप रीपेमेंट को समझ सकते हो आपको अच्छे से समझ में आई है जब आपको रैपो अच्छे से समझ में आ गया तो आप रिवर्स रैपो को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो चलो मैं आपको रिवर्स रैपो बताती हूँ साथ साथ में आप अपना दिमाग लगाइएगा और रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ये भी सेम ही चीज़ है या फिर कुछ अलग है देखिए रिवर्स रैपो की जब हम बात करें तो वही चीज़ हो रही है ध्यान दो एक एक चीज़ को कंपेयर करो रैपो में क्या हो रहा था कि बैंक और आरबीआई के बीच में ट्रांजैक्शन तो हो ही रहा था लेकिन रैपो के अंदर बैंक आरबीआई से लोन ले रहा था ठीक है बैंक के पास किसी फंड की कमी थी जिसकी वजह से वजह से वो आरबीआई से लोन ले रहा था यहाँ पे बैंक के पास हम मानते हैं कि एक्सेस मनी बचा है कुछ एक्सेस उसके पास पैसा बचा है थोड़े टाइम के लिए तो वो क्या सोचता है कि वो आर को पैसा दे देता है वो सोचता है कि मैं ये आरबीआई को एक एडवांस दे देता हूँ ये पैसा दे देता हूँ या डिपॉजिट करवा देता हूँ आरबीआई के पास ताकि ये आ, मुझे इस पर थोड़े से भी थोड़ा सा भी इनकम हो सके क्योंकि रिवर्स ऐपों पे भी एक रेट लगती है ना तो आपको जितना दिन आपके पास आइडियली पैसा पड़ा है तो आप सोचो कि आर के पास उन पैसों को डिपॉजिट करवा दो और उसके रिटर्न में आपको थोड़ा कुछ मिल जाएगा तो इसीलिए ये बैंक आर के पास वो एडवांस में डिपॉजिट करवा देता है ले और ये ये सब ये ट्रांजेक्शन जो रिवर्स ऐपो रैपो की ट्रांजेक्शन होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे ही होते हैं तो इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के सामने रखता है और बैंक अपने डिपॉजिट्स आरबीआई को देता है आफ्टर द शॉर्ट पीरियड रैपो रिवर्स रैपो दोनों ही शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं तो आफ्टर द शॉर्ट पीरियड ये बैंक क्या करेगा आफ्टर द शॉर्ट पीरियड बैंक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आर बी आई थी की थी उसे रिटर्न कर देगा और आर बी आई उस जो भी एडवांस या जो डिपॉजिट बैंक ने आर बी आई के पास करवाया था उसका रिपेमेंट कर देगा अलॉन्ग विथ कैसे सिर्फ इतना ही जितना पैसा मिला उतना ही नहीं देगा फॉर एग्जाम्पल एक करोड़ रुपए बैंक ने जमा करवाए थे तो सिर्फ एक करोड़ नहीं देगा एक करोड़ प्लस जो भी रिवर्स रेपो की रेट है वो उसमें ऐड कर देगा रिवर्स रेपोटी रेपो की करंट रेट है फाइव परसेंट तो वो एक तरीके से आप इसे इंटरेस्ट मान लो या कुछ भी कह दो वो रिवर्स एपो की रेट इसमें ऐड कर देगा इसी को इसी को आप रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन के तरीके से भी देख सकते हो जैसे जब मैंने बात की थी रैपो की तो मैंने बोला रैपो क्या है ध्यान से देखिएगा रैपो क्या है सेल परचेज ट्रांजेक्शन है तो रिवर्स रेपो क्या होगा ध्यान से देखो आप इसे रिवर्स रेपो क्या हो जाएगा परचेज सेल ट्रांजेक्शन हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा ध्यान से देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है अगर मैं इसको बैंक सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेसिस पे देखूंगी तो इसमें क्या हो जाएगा आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है ठीक है उसके बेसिस पे बैंक आरबीआई को मनी दे रहा है पेमेंट कर रहा है और आफ्टर आफ्टर द शॉर्ट पीरियड वॉट इज हैपनिंग इज कि आर बी आई इज परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है आर बी आई और उसके अगेंस्ट आर बी आई इज पेइंग बैक द मनी या रिपेमेंट जहाँ हम उसको बोलते हैं उसको हम उस परचेज के बदले का पेमेंट मान लेंगे और ये हमको पता है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही फिक्स हो जाएगा जो प्राइस जो पीरियड खत्म होने के बाद टाइम पीरियड कम्प्लीट होने के बाद जो पैसा लगेगा वो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे खत्म हो जाएगा कि अभी जो पेमेंट हुआ है उसमें 5.15 परसेंट ऐड होकर बाद में आर पे करेगा तो ये जो 5.15 परसेंट है ये किसकी किसकी इनकम हो जाएगी बैंक की इनकम हो जाएगी तो जो रैपो रेट होती है वो किसकी इनकम होती है आर की और जो रिवर्स रैपो है वो किसकी इनकम की बात कर रहे हैं हम बैंक की तो समझ में आया काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने अच्छे से आपको ये समझाया है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अब तो कि रिवर्स रैपो क्या होता है रैपो क्या होता है एस क्या होता है बैंक रेट क्या होता है और स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है सी आर आर क्या होता है अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ आपके स्लाइड से ही कन्फ्यूजन आ सकता है कि मैम क्या डिफरेंस होता है क्या डिफरेंस होता है बैंक रेट में और आपके रेपो रेट में दोनों दोनों ही रेट्स के थ्रू आप है ना बैंक को लोन दे रहे हो तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ध्यान दीजिए बैंक रेट होती है लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट होती है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए मैक्सिमम टू वीक्स ओके उसके बाद बैंक रेट में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती हैं लेकिन रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्व होती है कोलाटर रखनी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में उसके बाद बैंक रेट को डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कमर्शियल बिल्स को भी डिस्काउंट करते हैं लेकिन रेपो रेट में कहीं पर भी कमर्शियल बिल्स या बिल्स बिल ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं आती है क्लियर तो ये स्लाइड डिफरेंस है रेपो रेट और बैंक रेट के अंदर ये क्लियर हो गया आपको ठीक है आपने ये मेजर पॉइंट समझ लिए हम आगे की स्लाइड को जल्दी से समझेंगे कि व्हाट इज आरबीआई रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन 
सबसे पहले करेंसी पॉलिसी आपको पता है कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ करेंसी आर बी आई हु इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज आर बी आई आपको ये भी पता है कि हु होल्ड हु मैनेज द मनी सप्लाई इन द कंट्री आर बी आई कैसे मनी सप्लाई मैनेज कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है कितना मनी रहेगा क्योंकि आर बी आई ही क्या करता है नोट्स को पब्लिश करता है सारे नोट्स को पब्लिश ये करता है सी आर आर एस एल आर इन सब में चेंज करके बैंक रेट में चेंज करके आर बी आई क्रेडिट पॉलिसी को भी इम्पैक्ट कर सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आर बी आई ने बोला कि बैंक रेट है छः परसेंट तो मतलब आर बी आई से बैंक छः परसेंट की रेट पे पैसा ले सकते हैं इसका मतलब अब बैंक अपने जो कॉमन मैन है जो आम आदमी को जो पैसा देंगे वो वो छः परसेंट से ज़्यादा की रेट पे देंगे क्योंकि बैंक को खुद को छः परसेंट की रेट पे पैसा मिल रहा है तो वो आम आदमी को छः परसेंट से ज़्यादा की रेट पर ही पैसा देंगे तो आ, बैंक की जो इंटरेस्ट रेट होगी वो नॉर्मली प्लस सिक्स परसेंट प्लस समथिंग होगा है ना तो अगर ये रेट कम होती है ये रेट कम होगी तो उसका इम्पैक्ट जो बैंक क्रेडिट ट्रांसफ़र करेगी आम आदमी को उस पर आएगा और ये ज़्यादा होगी तो भी उसका इम्पैक्ट आएगा आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में आता है कि किस तरीके से बैंक रेट कम ज़्यादा हुई क्या इसका फ़ायदा आम आदमी को मिला या नहीं मिला का एक पॉइंट कहा जाता है कि बैंक आर कहता है कि हमने तो बैंक रेट कम कर दी लेकिन उसका फ़ायदा बैंक आम आदमी को नहीं पहुंचा रही है तो वो सब चीज़ें कई इश्यूज़ हैं हमारी इकोनॉमी के आप अगर अभी आपने स्टार्ट कर दिया होगा अगर आपको इकोनॉमिक डेली पढ़ रहे हैं तो आप दे, देख सकते हैं कि ये सब अब इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं जो आर की पॉलिसी आ रही है जो बैंक रेट में बदलाव हो रहे हैं वो सब ठीक है तो आपको ये समझ में आया क्रेडिट पॉलिसी में किस तरीके से चेंज किया गया एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए देखिए जब भी आपके न्यूज़पेपर में क्रेडिट पॉलिसी के बारे में आता है या बैंक रेट में बदलाव के बारे में आता है सी में चेंजेस के बारे में आता है तो एक वर्ड यूज़ होता है वो होता है बेसिस पॉइंट हमेशा वो लोग कहते हैं कि आर ने ट्वेंटी बेसिस पॉइंट से सी को कम कर दिया है फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो 25 फाइव बेसिस पॉइंट्स क्या हो गया एक्चुअली 25 फाइव बेसिस पॉइंट मतलब टू जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट ठीक है बस ये समझ लीजिए बेसिस पॉइंट मतलब वन अपॉन हंड्रेड परसेंट ठीक है तो 25 फाइव बेसिस मतलब पॉइंट टू फाइव परसेंट तो अगर करेंटली ये सी आर आर चार परसेंट है और कहीं न्यूज़ आती है कि आर बी आई ने सी आर आर को पच्चीस बेसिस पॉइंट से कम कर दिया इसका मतलब सी आर आर अब क्या हो गया थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ये समझ आया वेरी गुड आगे समझ लो ये चीज हो गया आपको ये समझ में आ गया उसके बाद में आता है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम पूरा फाइनेंशियल सिस्टम पूरा बैंकिंग सिस्टम किसके अंडर में आता है आरबीआई के अंडर में आरबीआई सारा, सारा मैनेज करता है तो आरबीआई की जिम्मेदारी है कि पूरी कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन हो ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग फैसिलिटी को इंश्योर कर सकें इसके लिए आर प्रमोशनल एक्टिविटीज भी करता है आर बी आई मॉडल सुशन भी करता है लोगों को इंकरेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से जुड़े बैंक्स को मॉडलिस परसुएट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दे जहाँ पे पैसों की जरूरत है वहाँ पैसा दिया जाए किसानों को पैसा दिया जाए आप एम के पास पैसा पहुँचाओ तो वो सब चीज़ें ये सब जिम्मेदारी किसकी है आपके आर की है इस तरीके से आर हमारे बिजनेस को फैसिलिटेट करता है बिजनेस किसके दम पर चलता है फिनेंस इज द लाइफ ब्लड बिजनेस तो फिनेंस जब फाइनेंशियल सिस्टम का हेड कौन है आरबीआई तो आरबीआई एक्चुअली प्लेज अ मेजर रोल इन द लाइफ ऑफ अ बिजनेसमैन तो एक तरीके से आप कह सकते हो आरबीआई में भी रिगार्डेड एज अ हार्ट ध्यान से देखिएगा ये मैंने अच्छा नहीं बनाया लेकिन आप समझ गए होंगे इट मे बी रिगार्डेड एज अ हार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ओके आई होप दिस इज क्लियर तो देखो क्या क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आप देख सकते हो कि आर बी आई क्रेडिट कंट्रोल बोलो या फिर मॉनिटरी पॉलिसी में भी देखो तो आर बी आई के दो तरह के मेजर आर बी आई लेता है एक होता है क्वान्टिटेटिव मेजर एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर क्वान्टिटेटिव मेजर ये इंश्योर करते हैं कि सारे सेक्टर्स के पास पैसा आए कितना पैसा मार्केट में निकलेगा वो इंश्योर करता है क्वांटिटेटिव मेजर क्योंकि यहाँ पे क्या इसकी बात की गई है क्वांटिटी की बात की गई है उसके बाद क्वालिटेटिव मेजर ये इंश्योर करते हैं कि किस सेक्टर के पास पैसा जाए कि पैसा किस तरीके से यूज हो है ना उसे वो कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता है तो यह क्वालिटेटिव मेजर तो क्वान्टिटी मेजर क्वान्टिटी और फंड अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आर क्या देखता है बैंक रेट कम ज्यादा कर सकता है सी कैश रिजर्व रेशियो कम ज्यादा करेगा एस एल लिक्विडिटी रेशियो कम ज्यादा करेगा और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो शॉर्ट टर्म की होती है जो रैपो और रिवर्स रैपो है उन सब में वेरिएशन करेगा और जो क्वालिटेटिव मेजर में उसमें क्रेडिट रैशनी मतलब कुछ सेक्टर्स में कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा पहुंचाना सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहीं जहां 
पैसा नहीं जाना चाहिए किस तरीके से जाना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होनी चाहिए वो सब चीज़ें मॉडल सुएशन मॉडल ही लोगों को परसुएट करते हैं प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं पब्लिसिटी करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट रखवाते हैं ये सब चीज़ें आप आने वाले अपने सी इंटरमीडिएट में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आपसे इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी आप ये सब समझ गए हैं आपको पूरा ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है आर का रोल आपको समझ में आया है मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जब हम डिस्कस करेंगे सेबी कॉम्पिटेटिव कमीशन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा इन सब के साथ आई होप आपको एक कोशिश पसंद आई है आपको आपको इस वीडियो के अंदर हमने सीखा सी आर आर क्या होता है एस एल आर क्या होता है रेपो क्या होता है रिवर्स रेपो क्या होता है बैंक रेट क्या होता है आर बी आई एज ए बिजनेस फैसिलिटेटर कैसे काम करता है ये सब हमने इस वीडियो में देखा आई होप आपको सारा क्लियर हुआ है कोई भी डाउट है तो नीचे मैंशन करो कॉमेंट बॉक्स में आई मेक श्योर दैट आई बर्स्ट डाउट एज सुन एज पॉसिबल If you like this video, don't forget to hit the like button, share this video, and subscribe to the channel for regular updates on your news feed. I'll see you next time in the next video. Till then, you stay healthy, be happy. Bye bye.